എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹൈനാസിയ പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷ് ഹൈ സന്തോഷ് അപ്പൊ ഇതിന് മുൻപ് കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുൻപ് കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പഠിക്കുക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുതൽ ഇന്നലെ അവസരം ചെയ്ത ഒഡീഷ ഒഡീഷ സംസ്ഥാനം വരെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഹായ് നിഷ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നോക്കണം എല്ലാവരും അതുപോലെ ദിവ്യ പിഞ്ചു ഓക്കെ പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഗുഡ് ഈവനിങ് സരിത പിഞ്ചു ദിവ്യ നിഷ നാസിയ സന്തോഷ് നാസിയ റിയ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പോ തുടങ്ങാം തുടങ്ങാലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ മുൻപ് നേരത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ചാനൽ നോക്കിയാൽ മതി അൻ അക്കാഡമി കേരള പി എസ് സി യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് അഞ്ചു നദിയുടെ നാട് അഞ്ചു നദിയുടെ നാട് അഞ്ചു നദിയുടെ നാട് എന്ന എന്നർത്ഥം വരുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സിന്ധു അഞ്ചു നദിയുടെ നാട് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സംസ്ഥാനം അതാണ് പഞ്ചാബ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആ അഞ്ച് നദികൾ അഞ്ച് നദിയുടെ നാടെന്ന് പറയുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ആ അഞ്ച് നദികൾ ചെലം ചിനാർ രവി ബിയാസ് സത്ലജ് അങ്ങനെ അഞ്ച് നദികൾ കേട്ടോ അപ്പൊ അഞ്ച് നദിയുടെ നാട് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സംസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പഞ്ചാബ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പഞ്ചാബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ച് രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഹരിയാനയും ഹിമാചൽ പ്രദേശും അപ്പൊ അറുപത്തി ആറിലാണ് ഈ ഹരിയാനയും അറുപത്തി ആറിൽ ഈ പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിച്ച് ഹരിയാന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പഞ്ചാബ് ആദ്യം വലുതായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഹരിയാന ഹിമാചൽ പ്രദേശും ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും വരുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ച് രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹരിയാന ഹിമാചൽ പ്രദേശുമാണ് നിഷ കറക്റ്റ് ആണ് നിഷ പിഞ്ചു കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി പഞ്ചാബിന്റെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിന്റെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ചണ്ഡിഗഡ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ചണ്ഡിഗഡ് ആണ് പഞ്ചാബിന്റെ ഹൈക്കോടതി അപ്പൊ പഞ്ചാബിന്റെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചണ്ഡിഗഡ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഹരിയാനയുടെ തലസ്ഥാനവും ചണ്ഡിഗഡ് ആണ് ചണ്ഡിഗഡ് ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം കൂടിയാണ് ആ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ചണ്ഡിഗഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഹൈക്കോടതികളാണ് മൂന്ന് ഹൈക്കോടതികളാണ് ചണ്ഡിഗഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതും പഞ്ചാബ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോ ഹൈക്കോടതി പഞ്ചാബിന്റെ ഹൈക്കോടതി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചണ്ഡിഗഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അഞ്ചു നദിയുടെ നാട് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിൽ നിന്നും വേർതിരിഞ്ഞ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഹരിയാനയും ഹിമാചൽ പ്രദേശും അത് അറുപത്തി ആറിലാണ് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നത് പഞ്ചാബിന്റെ ഹൈക്കോടതി ചണ്ഡിഗഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഏതാണ് ചണ്ഡിഗഡ് ആണ് അല്ല പഞ്ചാബ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബ് ആണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ ഗ്രാനറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ധാന്യ കലവറ പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയുടെ നെൽക്കിണ്ണം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ നെൽക്കിണ്ണം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇന്ത്യയുടെ നെൽക്കിണ്ണം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ പഞ്ചാബ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം പഞ്ചാബ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇനി ദേശീയോദ്യാനം ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ദേശീയോദ്യാനം ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേശീയോദ്യാനം ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പഞ്ചാബ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദേശീയോദ്യാനം ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ നാട് എ
ഇനി ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശതമാന ഇനി അതുപോലെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിക ജാതിക്കാരുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശ് പട്ടികവർഗക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാണ് പട്ടികവർഗക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം ആദ്യമേ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് പഞ്ചാബിലാണ് പഞ്ചാബിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും പഞ്ചാബാണ് പഞ്ചാബ് അതെ നിഷ ദിവ്യ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബാണ് അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം കൈവരിച്ച വിള ക്രോപ്പ് ഏതായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയം കൈവരിച്ച ക്രോപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേതാണ് ക്രോപ്പ് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് വീറ്റ് വീറ്റ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം കൈവരിച്ച വിള ക്രോപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് അതെ ദിവ്യ ഷഫീന നിഷ കറക്റ്റ് ആണ് വീറ്റ് ഗോതമ്പ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കാം അപ്പൊ ഹരിത വിപ്ലവം ആദ്യമേ ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഹരിത വിപ്ലവം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെക്സിക്കോ മെക്സിക്കോയിലാണ് ഹരിത വിപ്ലവം ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായി ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായി ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാ ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായി ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് ഫിലിപ്പീൻസിലാണ് ഓക്കെ പിഞ്ചു സരിത നിഷ അതെ ദിവ്യ ഷഫീന കറക്റ്റ് ആണ് നാസിയ ഓക്കെ അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് ഏത് എന്ത് വിളയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗോതമ്പ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് അതേത് സംസ്ഥാനമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം അത് ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക കേട്ടോ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ വിജയം കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് അത് പഞ്ചാബാണ് പഞ്ചാബിലാണ് ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലവിൽ വരുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എലിസബത്ത് ദിവ്യ നിഷ റിയ ഇനി ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പ്രകാരം ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പ്രകാരം ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് അത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളം നമ്മുടെ കേരളം കേട്ടോ നമ്മുടെ കേരളമാണ് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്തിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലാണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം കേട്ടോ റിയ ഷഫീന ദിവ്യ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് പഞ്ചാബിന്റെ വിളവ് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം പഞ്ചാബിന്റെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം അറിയപ്പെടുന്ന ലോഹ്രി പഞ്ചാബിന്റെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവത്തിന്റെ പേരാണ് ലോഹ്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ലോഹ്രി പഞ്ചാബിലെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം ലോഹ്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി ജാലിൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് വേരിയായ സംസ്ഥാനം ജാലിൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് വേരിയായ സംസ്ഥാനം അതേതാണ് അത് ഏതാണ് അതും പഞ്ചാബാണ് ജാലിൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് വേരിയായ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിൽ എവിടെയാണ് പഞ്ചാബിൽ എവിടെയാണ് അമൃത്സർ പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സർ എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പൊ ജാലൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് അമൃത്സർ ദുരന്തം ജാലൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയുടെ മറ്റൊരു പേര് അമൃത്സർ ദുരന്തം എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പൊ ഈ ജാലൻവാലാബാഗ് സംഭവം നടന്ന എന്താണ് ആയി
പഞ്ചാബിലാണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഏഷ്യയുടെ ബെർലിൻ മതിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാഗ അതിർത്തിയാണ് ഏഷ്യയുടെ ബെർലിൻ മതിൽ ബെർലിൻ മതിൽ വടക്കേ ജർമ്മനി തെക്കേ ജർമ്മനി വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിയും ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനിയും ഓക്കെയാ രണ്ട് ജർമ്മനി അല്ലേ പടിഞ്ഞാറനും അതുപോലെ കിഴക്ക് അപ്പോ ഏഷ്യയുടെ ബെർലിൻ മതിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാഗ അതിർത്തിയാണ് വാഗ അതിർത്തി രാസവളങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം രാസവളങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ പഞ്ചാബാണ് രാസവളങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തും രാസവളങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബുമാണ് അപ്പൊ ഓർക്കുക പഞ്ചാബിലെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം ലോഹരി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജാലൻ വലവ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് വേരിയായ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് വാഗ അതിർത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ് അതുപോലെ ഏഷ്യയുടെ ബെർലിൻ മതിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാഗ അതിർത്തിയാണ് രാസവളങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം രാസവളങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതാ അതും പഞ്ചാബാണ് ഓക്കെ 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 നിഷ നന്ദു ഷാനി ഷാനിജ് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് പഞ്ചാബിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം പഞ്ചാബിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശമാണ് രൂപാർ രൂപാർ പഞ്ചാബിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന സിന്ധു നദീത സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം രൂപാർ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക രൂപാർ സിഗരറ്റിന്റെയും പുകയില ഉൽപ്പാദനങ്ങളുടെയും ചില്ലറ വിൽപ്പന നിരോധിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബാണ് പഞ്ചാബ് സിഗരറ്റിന്റെയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ചില്ലറ വിൽപ്പന നിരോധിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മണ്ണ് ആരോഗ്യ കാർഡുകൾ കർഷകർക്ക് നൽകിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം മണ്ണ് ആരോഗ്യ കാർഡുകൾ കർഷകർക്ക് നൽകിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഗുരു നാനാക് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ് ഗുരു നാനാക് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിലാണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഗുരു നാനാക് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ് സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചാബിലെ സ്ഥലമാണ് ജലന്ധർ ജലന്ധർ സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചാബിലെ സ്ഥലമാണ് ജലന്ധർ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഓർക്ക പഞ്ചാബിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം രൂപാറാണ് സിഗരറ്റിന്റെയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ചില്ലറ വിൽപ്പന നിരോധിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് മണ്ണ് ആരോഗ്യ കാർഡുകൾ കർഷകർക്ക് നൽകിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ഗുരുനാനാക് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പഞ്ചാബിലാണ് അതുപോലെ സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചാബിലെ സ്ഥലമാണ് ജലന്ധർ ആ ജലന്ധർ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പഞ്ചാബിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നിഷ അതെ രൂപാർ രൂപാർ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബ് അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി മഹാഭാരതത്തിലെ മഹാഭാരതത്തിൽ പ്രസ്താല എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം മഹാഭാരതത്തിൽ പ്രസ്താല എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് ജലന്ധർ കേട്ടോ പ്രസ്താല മഹാഭാരതത്തിൽ പ്രസ്താല എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ജലന്ധർ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലുധിയാനയാണ് ലുധിയാന ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലുധിയാന എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ലുധിയാന പഞ്ചാബ് കമ്പിളി വ്യവസായത്തിന് പേര് കേട്ട ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ലുധിയാന കമ്പിളി വ്യവസായത്തിന് പേര് കേട്ട ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ലുധിയാന എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പിളി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ലുധിയാനയാണ് അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പിളി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് അപ്പൊ ആ വ്യവസായത്തിന് പേര് കേട്ട ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലമാണ് ലുധിയാന എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇനി ലുധിയാന ലുധിയാന ജലന്ധർ ഫിറോസ്പൂർ എന്നീ നഗരങ്ങൾ ഏത് നദീതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സത്ലജ് നദീതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സത്ലജ് നദീതീരത്താണ് ലുധിയാന ജലന്ധർ ഫിറോസ്പൂർ എന്നീ നഗരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ലുധിയാന ജലന്ധർ ഫിറോസ്പൂർ എന്നീ നഗരങ്ങൾ ഏത് നദീതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സത്ലജ് നദീതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഈ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പഞ്ചാബിലാണ് ഇനി പഞ്ചാബിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി പഞ്ചാബിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി ഏതാണ് കപൂർത്തല കപൂർത്തല കപൂർത്തലയിലാണ് പഞ്ചാബിൽ കപൂർത്തലയിലാണ് ഈ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് പഞ്ചാബിലാണ് ഈ കപ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർക്ക പഞ്ചാബിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി കപൂർത്തല പഞ്ചാബിൽ രവി നദിക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാം രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാം ആണ് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിൽ നിർത്ത രൂപമാണ് ഭംഗ്ര എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഭംഗ്ര ഇനി അമൃത്സർ പഞ്ചാബിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശമായ അതെ തേൻ അണക്കെട്ട് എന്ന് പറയും നിഷ അതിന് മറ്റൊരു പേര് തേൻ അണക്കെട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതെ അപ്പോ ഈ മറ്റത് അമൃത്സർ അമൃത്സർ സുവർണ ക്ഷേത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അമൃത്സർ തേൻ അണക്കെട്ട് ഉണ്ട് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതെ റിയ റിയ നിഷ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സുവർണ ക്ഷേത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുവർണ ക്ഷേത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമൃത്സർ ആണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ സിറ്റി ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമൃത്സർ അമൃത്സറിന്റെ ആദ്യകാല നാമം അമൃത്സറിന്റെ ആദ്യകാല നാമമാണ് രാംദാസ്പൂർ 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 ആണ് അമൃത്സറിന്റെ ആദ്യകാല നാമം എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക സുവർണ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച സിഖ് ഗുരുവാണ് ഗുരു അർജുൻ ദേവ് ഗുരു അർജുൻ ദേവ് ആണ് സുവർണ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച സിഖ് ഗുരു കേട്ടോ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള തടാകം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സരോവർ തടാകം സരോവർ തടാകം അപ്പൊ ഓർക്ക സുവർണ ക്ഷേത്രം സുവർണ ക്ഷേത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അമൃത്സർ അമൃത്സറിന്റെ ആദ്യകാല നാമമാണ് രാംദാസ്പൂർ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സിഖ് ഗുരു ആണ് ഗുരു അർജുൻ ദേവ് ഗുരു അർജുൻ ദേവ് ആണ് സുവർണ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച സിഖ് ഗുരു അതുപോലെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള തടാകം അറിയപ്പെടുന്നത് സരോവർ തടാകം സരോവർ തടാകം എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി ജാലൻവാലാബ കൂട്ടക്കൊല നടന്ന സ്ഥലം അമൃത്സർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ജാലൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന സ്ഥലം അമൃത്സർ അമൃത്സറിലാണ് ജാലൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് സോളാർ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം സോളാർ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം അമൃത്സർ നേരത്തെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ സിറ്റി പറഞ്ഞു അത് അമൃത്സർ ആണ് സോളാർ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരവും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും അമൃത്സർ തന്നെയാണ് അമൃത്സർ ഇനി രാജാ ചാൻസി വിമാനത്താവളം രാജാ ചാൻസി വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരവും അമൃത്സർ അപ്പോ അമൃത്സറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പേരാണ് രാജാ ചാൻസി വിമാനത്താവളം രാജാ ചാൻസി വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമൃത്സർ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ നടന്ന നഗരം ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ നടന്ന നഗരമാണ് ഏത് നഗരം അമൃത്സർ നഗരം എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അമൃത്സർ കേട്ടോ അപ്പൊ ജാലൻവാലാബ കൂട്ടക്കൊല നടന്ന സ്ഥലം അമൃത്സർ സോളാർ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം അമൃത്സർ രാജാ ചാൻസി വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം അമൃത്സർ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ നടന്ന നഗരം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് അതും അമൃത്സർ ആണ് ഇനി പട്ടിയാല പട്ടിയാലെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ രാജകീയ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ രാജകീയ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പട്ടിയാലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ രാജകീയ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പട്ടിയാല എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കായിക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കായിക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പട്ടിയാല എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പട്ടിയാലയാണ് പട്ടിയാലയിലാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതെ നിഷ റോയൽ സിറ്റി രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അതും പട്ടിയാലയിലാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പട്ടിയാല എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കായിക ഇന്ത്യയുടെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കായിക ഇന്ത്യയുടെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അതും പട്ടിയാലയാണ് അപ്പൊ ഓർക്ക ഇന്ത്യയിലെ രാജകീയ നഗരം പട്ടിയാല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കായിക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലം പട്ടിയാലയാണ് അതുപോലെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പട്ടിയാല നേതാജി നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പട്ടിയാലയിലാണ് അതുപോലെ രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പട്ടിയാല എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കായിക ഇന്ത്യയുടെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കായിക ഇന്ത്യയുടെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അതും പട്ടിയാല എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട വ
മൈക്കൽ ഒഡയർ മൈക്കൽ ഒഡയർ ആ മൈക്കൽ ഒഡയറിനെ ലണ്ടനിൽ പോയി വലിച്ചത് ഈ ഉദം സിംഗ് ആണ് മൈക്കൽ ഒഡയറിനെ ലണ്ടനിൽ പോയി വലിച്ചത് ഉദം സിംഗ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഹായ് സജിനി അപ്പൊ പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാല ലജ്പത് റായ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ലാല ലജ്പത് റായ് ആണ് പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനി ഓക്കെ ഡയറിനെ വലിച്ചത് നാസി അതാ അതെ കറക്റ്റ് അപ്പൊ മൈക്കലോ ഡയറും ഉണ്ട് റെജിനാൾഡ് ഡയറും ഉണ്ട് മൈക്കലോ ഡയറിന്റെ എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം മൈക്കലോ ഡയറാണ് പഞ്ചാബിലെ ഗവർണർ പഞ്ചാബിലെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കലോ ഡയറാണ് അപ്പൊ റെജിനാൾഡ് ഡയർ എന്താ പ്രത്യേകത റെജിനാൾഡ് ഡയർ ആ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ നയിച്ച വ്യക്തിയാണ് റെജിനാൾഡ് ഡയർ അപ്പൊ ഈ ഉദം സിംഗ് വധിച്ചത് ആരെയാണ് മൈക്കലോ ഡയറിനെയാണ് ഈ ഉദം സിംഗ് പോയി വധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓർക്കണം അപ്പൊ പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലാല ലജ്പത് റായ് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആണ് കിരൺ ബേദി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത ഐ പി എസ് ഓഫീസർ കിരൺ ബേദിയാണ് അതുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ സിഖ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ രാജ രഞ്ജിത് സിംഗ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളായ ലാല ലജ്പത് റായ് ഉദം സിംഗ് എന്നിവർ പഞ്ചാബുകാരാണ് അതുപോലെ പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാല ലജ്പത് റായ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത ഐ പി എസ് ഓഫീസർ കിരൺ ബേദിയാണ് അതെ നിഷ കാർത്തിക ഹായ് കാർത്തിക അതെ ഓർഡർ ഇട്ടത് പഞ്ചാബിലെ ഗവർണറും അത് നടപ്പിലാക്കിയത് റെജിനാൾ ടയറും പക്ഷെ ഉദം സിംഗ് പോയി വധിച്ചത് പഞ്ചാബിലെ ഗവർണറെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ യുവരാജ് സിംഗും ഹർഭജൻ സിംഗും പഞ്ചാബുകാരാണ് രണ്ടുപേരും ആരാണ് പഞ്ചാബുകാരാണ് രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ ആയിരുന്നു നല്ല മികച്ച പ്ലെയേഴ്സ് ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ യുവരാജ് സിംഗും ഹർഭജൻ സിംഗും ഏത് നാട്ടുകാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഞ്ചാബുകാരാണ് പഞ്ചാബ് കാരെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുക പഞ്ചാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് മിൽക്ക സിംഗ് മിൽക്ക സിംഗും ഉണ്ട് പഞ്ചാബ് അത് വിട്ടുപോയതാണ് പിഞ്ചു ഓക്കെ അതേപോലെ പഞ്ചാബിന്റെ പഞ്ചാബിന്റെ പഞ്ചാബിന് പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ പി എൽ ടീം കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് അതെ അമൃത പ്രീതം കുറെ പേരുണ്ട് അത് നമുക്ക് വ്യക്തികൾ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ പഞ്ചാബിന്റെ സെഷൻ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ പുതിയൊരു സെഷൻ ആയിരിക്കും നാളെ ഏത് ഏതാണ് നാളെ രാജസ്ഥാൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനമായിരിക്കും നാളെ ആറ് പതിനഞ്ചിന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് പതിനഞ്ചിന് അപ്പോ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക രാവിലെ ആറ് മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസ് ആയ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസ് ആയ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് എൽ പി യു പി ഫയർമാൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എസ് ഐ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് ഈ എക്സാംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കോഴ്സസും അൺ അക്കാഡമിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ കോഴ്സസ് എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അടയ്ക്കണം അപ്പൊ ആ ചെറിയൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോഴ്സസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ക്ലാസ്സസും കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സസും കാണാൻ പറ്റും അൺ അക്കാഡമിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോഴ്സസും കാണാൻ പറ്റും എൽ ഡിയുടെ കാണാം എൽ പി യു പിയുടെ കാണാം ഫയർമാൻ കാണാം ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് എല്ലാം എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എൽ ഡി കൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാം കാണാനുള്ള സൗകര്യം അൺ അക്കാഡമി തരുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അൺ അക്കാഡമി ആരംഭിച്ചത് മുതലുള്ള കോഴ്സസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുൻപ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് റെക്കോർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാം ഓക്കെ റെക്കോർഡ് കാണാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ചെറിയൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അടച്ചാൽ മതി അപ്പോ എക്സാംസ് ഒക്കെ ഉടനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ ഈ അവസരം മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തു ഇനി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയാം
എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം അൺ അക്കാഡമി സെലക്ട് ചെയ്യുക ആപ്പ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമി ഡോട്ട് കോം അടിച്ച് കയറുക അതിൽ കേരള പി എസ് സി സെലക്ട് ചെയ്യുക കേരള പി എസ് സി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അത് എടുക്കണം അത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മാസത്തേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആറ് മാസത്തേക്ക് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഏഴായിരം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഓക്കെ പ്രതി ഹെക്ടറിൽ കൂടുതൽ അത് പഞ്ചാബ് ആണ് സരിത കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് പ്രതി ഹെക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പഞ്ചാബ് അതെ അപ്പോ ആയിരത്തി നാനൂറ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഏഴായിരം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പൊ ഒരു മാസം മൂന്ന് മാസം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാഭം ആറ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റെഫറൽ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതും ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതും എങ്ങനെയാണ് പേ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴായിരം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഏഴായിരം രൂപ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ താഴെ ഏഴായിരം തെളിഞ്ഞു വന്നു ഇവിടെ റെഫറൽ കോഡ് കണ്ടല്ലോ എന്റെ റെഫർ കോഡ് ആ എന്റെ റെഫർ കോഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രാഹുൽ ട്രിപ്പിൾ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുക രാഹുൽ ട്രിപ്പിൾ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് രാഹുൽ ട്രിപ്പിൾ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏഴായിരം എന്നുള്ളത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയായി കുറയും ഒരു മാസം മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം രണ്ട് വർഷം ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫർ ഉപയോഗിക്കാം എന്റെ റെഫർ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയായി കുറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പേജിലോട്ട് പോകും അവിടെ പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ആണ് കൺഫേം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ട്രിപ്പിൾ വൺ റെഫർ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയായി കുറഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ളത് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമിൽ ഫ്രീ ക്ലാസ്സും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സും കാണുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒൻപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയായി കുറയും അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയായി കുറയുന്നതാണ് പ്രോസീറ്റ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക പ്രോസീറ്റ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ് വരും അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ യു പി ഐ മെത്തേഡ് പേ ടി എം ഗൂഗിൾ പേ ഫ്രീ ചാർജ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്ക്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇതല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു വർഷത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസ് എല്ലാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാം ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം ഒരു വർഷം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ട് വർഷം ആകുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സും ആ ഡിസ്ക് റെഫർ കോഡ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ആറ് മാസത്തേക്കാണ് ഏകദേശം നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് രൂപ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ട് നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ ഡൗട്ട്സ് അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ കാണാത്തവർ ഒന്ന് കാണുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലെ കാലം കുറച്ചുകൂടി മികച്ച ആയിരിക്കും പ്ലസ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ആദ്യം സ്പെഷ്യൽ കണ്ടുനോക്കുക കാണാത്തവർ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കുക കണ്ടതിനു ശേഷം പ്ലസിലോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക